Voilà, donc je suis avec mon arme à la main, une lampe à l'autre côté, dans une zone donc bon tout, moi je, je vous raconte, enfin tout le monde connaît, enfin plus ou moins. Donc c'est un jeu de, 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 de massacre on va dire. Euh, voilà, donc là je suis dans une station, vous voyez, euh, euh, une station sur Mars en fait, dans le jeu là. Et en fait on se déplace, euh, le truc c'est que ça se déplace naturellement avec les pavés tactiles qui sont sur la manette du HTC Vive, on se déplace, alors c'est vrai que ça, euh, ceux qui ne sont pas trop habitués, ça peut amener à des petits malaises, à des petits problèmes de, de nausée, parce que vous voyez, on se déplace sans que on marche quoi finalement, on flotte dans l'air, donc des fois le cerveau il est un peu trompé, et ça donne une sorte de mal de mal de route qu'on a qu'on peut avoir des fois en roulant quand on lit en même temps euh, et qu'on avance par exemple bon et on a des, des mal au ventre euh, des mots et du coup euh, voilà ça fait des fois cette petite impression bon, après les gens qui sont plus ou moins sensibles bon, moi ça va limite, bon au bout de, de pas jouer deux heures mais à faire alors le gros avantage aussi c'est donc comme on est en VR euh, on peut se déplacer dans la, la gestion de l'espace de room scale on appelle ça c'est à dire l'espace de de jeu que vous pouvez peut-être voir au sol euh, quoi que vous dans votre version vous ne devez, devez pas voir la limite attendez je vérifie sur l'écran euh, non vous, vous n'avez pas cette vision donc euh, ouais, je devrais peut-être vous le mettre ça plutôt d'ailleurs alors regarde une seconde je vais vous mettre la vision miroir pour vous ça doit pas changer je reprends mon arme voilà impeccable donc je change d'arme Ici donc vous voyez donc ce que je t'ai expliqué c'était la limite de jeu qui délimite ma pièce en fait où je peux me marcher là dans cette zone. Alors vous voyez bon il y a le jeu lui-même, bon, si je traverse je sors du jeu donc ça passe un écran noir je suis plus dans le jeu. Euh, donc c'est à moi de définir en fait, euh, de faire le mix entre ma, ma surface à moi définie en, en bleu au sol et celle du jeu. Donc là, le, le gros intérêt en fait c'est quand on est euh, derrière une cloison comme ça. Eh bien, on peut on peut passer la tête et tirer en se cachant vous voyez c'est assez magique donc il faut se garder une zone de, de, de marge en fait moi je me mets au milieu comme ça là bas d'avancer et après j'avance comme ça si j'avance alors je sais que derrière il y a un ennemi bon, ça je le savais je triche un peu parce que là moi je le savais parce que je suis déjà passé là et que j'ai que je connais bien le niveau là, enfin bien, non, je connais juste ce passage, hein. je sais qu'en bas il y a aussi un autre, alors oui, je peux passer comme ça, bon il y a un petit cadavre, c'est pas très, hein. il y a... ça fait un peu boucherie, mais c'est ça, c'est la boucherie, hein. c'est tout à fait la boucherie, les zombies, vous voyez, qu'on qu peut massacrer gentiment, mais bon, et, et, bon voilà, c'est pas, joli, joli, joli. pas joli joli, c'est un jeu, hein. donc c'est... <rire> Je vous rassure, ça arrivera pas dans la, dans la vie. Hein. C'est un petit massacre euh, entre amis sur Mars, tranquillou. On a affaire à une force euh, occulte. Euh... Ah. Les ordinateurs ne répondent pas. Je n'arrive pas à avoir accès au système. Ah, J'arrive, j'ai réparé. Ils arriveront pas d'ici. Nous allons devoir entrer dans le système depuis un autre endroit. Pas de problème. C'est bon, on y va. Ok, j'arrive. Euh, C'est la panne. Ah, je peux pas y aller. Donc j'avance. Ah, euh, là, ils n'ont pas fait les vitres. Alors évidemment, moi j'ai l'espace du volume, quoi. donc vous voyez que, de, en fait, en quelque sorte, en 2D, là, je vois bien que la vitre est bien en avant, ça fait vraiment sympa. Avec le... on, est dans, on est plongé dans l'univers de Doom, avec tous les effets en 3D. Euh, vraiment, on est dans la pièce, dans un volume, quoi. vraiment, c est, c est, c est, ça c'est magique. Quoi, en fait. Alors bon, pour ce jeu, c'est vrai que c'est un peu... <rire> c'est pas top pour les, les âmes sensibles, mais il y a d'autres, bien sûr, choses qu'on verra plus tard sont bien plus jolis à faire bon c'est un peu moins sportif quoi. là c'est sportif ah mais tiens voilà un autre attendez il y en a un autre là, là, con. là je l'ai vu alors du coup on peut faire ça hop je peux essayer de l'avoir comme ça je serais plus éclairé c'est bon pour viser ouais, c'est vachement plus naturel pour viser c'est vachement mieux de... on est vraiment euh, comme en vrai hein, en fait euh, on vise on tire alors je connais, je vous cache pas que je, ce niveau là, ça fait plusieurs fois que j'essaie de le faire et que je me fais avoir à chaque fois, donc euh, je vais essayer d'y 
arriver gentiment on va prendre des forces je sais que là il y a une armure on va la chercher là. Voilà, je peux encore avancer dans mon espace je vais avancer un petit peu voyons ici ah, ici je sais que c'est chaud parce que là quand je vais rentrer dedans je vais me faire avoir de suite me faire attaquer de suite alors je ne sais pas ce qu'il faut que je prenne comme arme là. déjà on va recharger peut-être que si je prenais le fusil à pompe dans cette situation un peu oppressante alors est-ce qu'il est chargé Ouais, j'ai des armes de nord. Ouais. Alors, on va remettre une balle. C'est bon. Et là on va essayer de se. On va se barrer vite fait, vous allez voir. Ouais, c'est pas. Ok l'ambiance. On se barre. Allez, on va essayer de se barrer par là. Vite fait. Ah trop tard. Allez, hop. Et voilà. <rire> Trop tard, je me suis fait avoir. Ok, bon, mais c'était un petit essai pour vous donner une idée du, <rire> de l'ambiance. Je veux vous dire que j'ai encore des frissons. Euh, quand on se fait attaquer comme ça par surprise, on ne sait pas trop et on les voit comme si on était vraiment. Euh, on les avait dessus, quoi. Donc, euh, très bonne expérience, euh, je dirais. Euh, Peut-être euh, euh, qui peut. Euh, euh, donner des, 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 des petites nausées pour ceux qui ne sont pas habitués bon après c'est une histoire d'habitude peut-être euh, moi je n'en ai pas mais bon voilà si ça fait il euh, n'y a pas encore de gros jeux qui sont sortis sur, sur, la, sur la VR comme ça avec des, des histoires des gros jeux comme Doom par exemple ça ne saurait tarder euh, et en tout cas euh, ça promet on va dire allez <rire>